welcome to manat tv welcome to mana tv library and gurukula guidance program ee roju manaku grandhalaya samachara shastram vishaya nipunulu dr ravi kumar garu manato unnaru varu grandhalaya udyamam gurinchi mariyu aa tarvata desha videshallo antarjatiyanga unnatundi grandhalaya sangala pai varu manaku viplanga vivarinchataniki siddhanga unnaru Okay, thank you, sir. I am Dr. Ravi Kumar, and I am a professor of Ramana Petlo, and I am a professor of Ramana Petlo. So, today, I am a library movement. First, I am a Kodat Narayan Rao Garu, and I am a Ravi Chet Ranga Rao Garu, and I am a Vati Kotalwar Swam Guru. I am a Ravi Chet Narayan Rao Garu, and I am a Ravi Chet Narayan Rao Garu. Ipuru kodar naran dau korang cikun tu discuss jeda. Pandu undur apa dendro, velu, Sri Lakshmi Narasimha Bala Sar Bala Bharati, Grandharam, kodar ti Kishan dau gar adun lono niro inca berindi. A tarawat ki, baru nalu samacara la kalun lono, bala tata garu totu nape de, Grandhala ni koleran jergi, nanti nci dada pu seven double yen la kalun lolo Grandhala laku cahana seva cie sar baru. A tarata bari intlo, bala mitrun tu per kalsi, Sri Venkateshwar Manohara Bala Bharat Bala Bharati. Pustaka ni leh, note ayro pustaka kalau tuoti, aru dulu ni start jadi anjari gendi. Antara wignya na prakasa ni, wari pade teh cahdu kau dani ku sura peta ku caro, nanti nundi, prati rojo granda lani ku beladam, ag granda lani abri di kosa ku ku koraku, tanah untu prayatna ga, tanu beja apto moment lo palgu nandang gani, lewat teh granda lani bikshalo palgu nandang gani, adai bidang ga, tanu ekwa granda lani mlo time spend jesi baga cahdu kau ni, nala jini gain gau dani ku prayatna jessar, adai bidang ga aru dulu lo, adai sura peta lo Baru beja itu moment itu patu, ada wignya prakash ni granda lah, ni ki baru kara dersiga, ada bidang ni library ni kuda, cahala kasang, cahala kalang patu, panje sarum. A time lono ni muda wa antara jenazah ni samawa isham, kamam jilal lono ni madrilu jergadam jergindi. Ada pranton lolo, pastu nija mandra granda lah masa balu, pinggal wingkat ram ready kare, ada kita ni jergadam jergindi. Renda wa nija mandra granda lah sanggam, surya petalu, dani ki waman ana garu. Bicara dengan Chief Guest kita bicara dengan Jergindi, Gowa ni cuci cari baru. Ia sama wajan kita ada pun Telengana peran tamu itu nota airu mandi kerana pala kulawat dengan Jergindi. Ah, granda lah yang mukjyub desa ini nanti. Granda lah yang asam lalu, granda lah yang lalu na twenty, purata na twenty granda lah ni veli kita si, wajan ni prajalup cek cuci tanda ku perhatian jala. Granda lah yang laku, prajal nu rapi cek tanda ku perhatian jala ni baru waktu lgu manji open jasin cari. Adve dengga bala saraswati andra bahasa ni lem. Bala Saraswati Andhra Bahasa ni ni le ane ki koda trangga rau gar chase nu twenty guppa pani enti dante baru cahdu kova ta ane ki Hyderabad ucna put galu gula cemanlo oka intlo bala mitrul to partu kerai kuntu roju ye roju itu Hyderabad lo cahdu kova ane ki galu gula ceman kocah rau roju nici roju Andhra Bahasa na bala Bharati bala Saraswati Andhra Bahasa ni le ane ki valen stardation rau roju nartu a kalam lo buru la Venkatesh rau gar karadar siga unnaru a tarwat ki viru Kodik kalam patu, city, kolej lolo cahdu kodam, atau wat ki cahdu kuntu, agranda lana buru dikit panjais naru, kuntu kalam patu bayi ta undi, atau wat ki agranda lana emlo ne, untu rekla shedlo, ayana i i i padatunat undu badan berin caleka, buru gal ramakshana rau garu, warik mir bayi ta undu undu dandi, ikade undi agranda lana ke serva jendi, biru te agranda lana laku, pra serva jesi tan ku prayatna jeda madaran gal senet undu udeshan to, wat ni agranda lana emlo ne mencadan jeri gendi. Akramun lo baru sura petal itu, ini dengga beja apa karyakramu, biksha karyakram, ante granda le biksha karyakram cepat itu. Adi ini bala bala itu sarasvati, anda granda le ni, anda bahasa ni lan cese perhatian cese sarukani, anu kulan ta, safari kurutan kalle, walu mutam, makan ella padu tergina padu rupa le biksha kuda, padu rupa le chandal kuda usul kalle. Adi anda bahasa ni, dan terbaik ini, ini bala sarasvati anda bahasa ni lan ni ke baru, kara dasika kuda, kunta kalam panci saru, terbaik ini. Pandon itu bandar Arlo, nyana vidyut prawa hini Andhra bahasa ni leh, bayi Gurrala Rama yang ada itu kamuun establishment ni. Ini, ini tu cipta nanti pandon itu bandar mupaya ar kante, nanti vignana prakash ni, and vignana prakash ni granda ala yang kante mundu, wakah wapar betta kada pandon larlo, nyana vidyut prawa hina ni pun ti granda ala establishment. Aite, ag granda ala na burudhi cese tanduku, akar not pun ti ka warta kulan dari kalsi. Agar anda lembut jenis itu, anda perlu perhatian jenis itu. Dan ini, dan ini, 
कार्यदर्शि उतलो उद्योग रीत्या वेरे ऊरी की वेल्व वाल ग्रंथाल नड़प्ड कष्ट दाँ कोदाटी नारायण राव गार सुलाय गुप्त गार रिक्वेस्ट मेरे को अभ्यर्थन मेरे को वो खम्म राव जी खमने उठू दिन अभिवृद्धि की चाल प्रयत्न चशार कुछ रोज तरवा की वर्तक ग्रंथालय कार्यदर्शि पदवी अटे ग्रंथालय केन्द्र कार्यलय में उचे क्रम में वर्तक उद्देश्य में आ कार्य विभागा प्रस कोदाट नारायण राव गार भेदाभिप्रया राव वाल पंद मुफ आर सुग्ग अनंत लिंगय गुप्त गारी सहकार आकल पूर्णानंद गार मुफ रूपये मत वसूल अंत ग्रंथालय भिष प्लस चंद वसूल मुफ रूपये वसूल मूड रूपये वसूल आये दी आ रोज पंद मुफ आर सैप्टर विज्ञान प्रकाश ग्रंथालय की पुनादीरा एर्पड़े जी दाग ट्वेंटी फिफ्त इरव ऐदव आंध्र देश ग्रंथालय महासभ पंद नलभ नाग आगस्ट इरव इरव आर इरव खम जिले में इलंद जरग्न जी दी चीफ गेस्ट बूर्गुलामकृष्णाराव गार सुरवर प्रतापरे अदी मन पक् तेल राष्ट्रमने अभी राष्ट्र आंध्र प्रदेश में उ गोप व्यक्त पातूरी नागभूषण गार गाड़चेल हरी सर हरी सर्वोत्तम राव गार अयंक वेंकटरमण गार गोरागार वीलू राव जी अच्छा एनकू ग्रंथालय महासभ ने खम्म में पेटा की मुख्य उद्देश्य खम्म मधिरा दा तरवा की सूर्यापेट यह मूड़ प्राता ग्राम दरीदापू नूट नलब ग्रामा कोदाटी नारायण राव गारी कृषि कृषि वाल व्रामा अटे दरीदापू वी व्राम नूट नलब ग्राम वी व्रामा ग्रंथाल चुड़ वाट बीडीसी अंतर अटे बुक् डिवन सेंटर्स आ रोजे वालू नूट इरव नूट याब ग्रंथाल तो व्रामा ग्रंथाल स्टार्ट जी ए ग्रंथाल स्टार्टे अक्षराशत पेंपंद प्रयत्नमे ग्रंथाल स्टाब्लीम अच्छे अक्षराशत पेंपंद वाली तन ओक अंत एवर व्यक्ति उठाड़ो तन हक हकल बाध्यत गुर्ते तन को रावास वाटा चेजिक्चुकने प्रयत्न चैर का बट्टी दाखी अक्षराशत मूवेंट अंके लास्ट क्लास अक्षराशत की ग्रंथालोद्यमा की स्वातंत्र उद्यमा की चा दगर संबंध दीन तो भाषा व्यव भाषा उद्यमा भाषा ने कापड़कने आ रोज गोप गोप वाल ग्रंथाल एस्टाब्ली पुस्तक पब्ली नैक्स्ट इपड़ तरह को वे दाटो ये विधा को मन वोटिकोट अलवार स्वामी गारे भाषा के एट हेल्प आ भाष के हेल्प भाग में ग्रंथाल पात्र पोषिस्टी दाटो राव जरूरी अटे यह ग्रंथाल एस्टाब्ली अटे ग्रंथाल उद्यम में भाग में यह ग्रंथाल एस्टाब्ली वाली स्वातंत्रोद्यम का कांक्ष पे जातीय उद्यम भावा पे रेडवदी अक्षराशत पे मूडवदी तेल भाषा पररक्षे गोप कार्यक्रम दी इधी दीन कोसमे ग्रंथालय महासभ में मन खम जिटा जी अदे महासभ में आंध्र प्रदेश ग्रंथ आंध्र देश ग्रंथालय संघा की कोदाटी नारायण राव गार अदे विधा बाविल गोपालकृष्ण्य गार इधर प्रधान कार्यदर्शु एन को जरिए इरव आरव आंध्र देश लैब्ररी पंद तो पंद नलभ आर मारच रे मूड तेदी अलंपूर् महबू नगर जिले में जी दी चीफ गेस्ट राव बहदूर वेंकटराम रेडिगार मरी माड़पाट हनमंतराव गार राव बहदूर वेंकटराम रेडिगार अद्यक्ष का उसे माड़पाट हनमंतराव ग दिन सभन प्रारंभ असल पर्टिकुलर अलंपूर पेटाल मुख्य उद्देश्य अड़ियार रामकृष्ण शर्म गार नैक्स्ट ग्रंथालय सब सवेश अलंपूर एर्पट्ठा प्रयत्न को जरिए दाने भाग में अर्पट्ठे दी ग्रड़ियार रामकृष्ण शर्म गार एत प्रयत्न चसारो दा की रे वंत प्रयत्न सुरवर प्रतापरे रिगार वाल सोदर नरसींगारे गार तरह रंगारे गार वो तीव्रम कृषि आ ग्रंथालय आ ग्रंथालय महासभ सक्स विजयवंत विषय प्रयत्न चेसर अच्छे ये ग्रंथालय मीट च ये ग्रंथालय महासभ जो मुख्य नैक्स्ट वे सूर्यापेट ग्रंथालय महासभ में एर ये महासभ को मिनीम ईद मंद की तक का ग्रंथालय सब सवेश दाटो कवि कवि साहित्य पाटल अदे विधा ग्रंथालय जातीयुद्ध मीद मत मत उपन्यास वावेशा की वरुक का रंगारे गार नरसींगारे लोकल लीडर अगर अंत अंत प्रातीय लीडर दादा तरह की पातूरी 
గాడిచర్ల అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య మైలవరపు వారు విచేయడం జరిగింది ఆ కార్యక్రమానికి ఆ కార్యక్రమంలోని భాగంగా భాగంగా పాలమూరు జిల్లా గ్రంథాలయ పాలమూరు జిల్లా గ్రంథాలయ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు అధ్యక్షులుగా వ్యవహరించడం జరిగింది ఆ తర్వాతకి ఇరవై ఏడవ ఆంధ్రదేశ లైబ్రరీ ఆంధ్రదేశ లైబ్రరీ మీటింగ్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఎట్ సూర్యాపేట నల్గొండ డిస్టిక్ చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చేసి కోదాటి వెంకటేశ్వరం ముఖ్యంగా ఈ సమావేశం గురించి చర్చించుకున్న విషయం ఏంటంటే కోదాటి నారాయణరావు గారు పేరుకు మాత్రమే దీంట్లో అవమాన సంఘంలో సభ్యుడిగా ఉన్నప్పటికీ అన్ని తానై ప్రణాళికను రూపొందించి బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు ఎందుకంటే వీరు ప్రతి దాంట్లో అంటే ఈ గ్రంథాలయంలో ప్రతి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్న మూమెంట్లో ఇన్వాల్వ్ కొందరు ఈర్ష కుట్టి దీనికి సహకరించకపోతే ఊరూరు తిరిగి చందాలు వసూలు చేసి ఈ గ్రంథాలయ సమావేశాన్ని అద్భుతంగా కళ్ళ కట్టినట్టు తెరకెక్కించడం జరుగుద్ది దీనికోసం ఇరవై ఏడు ఎడ్ల బండ్ల మీద ఆ రోజు వస్తున్నటువంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని అంటే మహాశైలు ఎవరైతున్న గ్రంథాలయ శాస్త్రం కావచ్చు లేకపోతే సురవరం ప్రతాప్ జాతీయోద్యమ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఎడ్ల బండ్ల మీద ఎక్కించి మొత్తం సూర్యాపేట తిప్పి ఆ రోజు సూర్యాపేటలో ఉండే గాంధీ పార్కులో బ్రహ్మాండంగా విజయవంతం సభ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ సభ చేసిన క్రమంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వర్తకులు ఒకరిద్దరు వర్తకులు వీరికి చాలా సహాయ సహకారాలు అందించారు అదేవిధంగా దీనికి రంగారెడ్డి గారు అదేవిధంగా పాతూరి నాగభూషణం గాడిచర్ల పక్క రాష్ట్రం అనేటువంటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అయ్యంక వెంకటరామయ్య గారు వీళ్ళందరూ చేయడం జరిగింది థర్టీ ఎయిత్ ఆంధ్రదేశ లైబ్రరీ మీటింగ్ ముప్పయవ ఆంధ్రదేశ లైబ్రరీ మీటింగ్ విచ్ వాజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎట్ ఖమ్మం ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మార్చ్ ద చీఫ్ గెస్ట్ పట్టాభి సీతారాం పట్టాభి రామారావు గారు సుగుల అక్షయ లింగయ్య గుప్త గారు కోదాట్ నారాయణరావు గారు వీరు ఈ మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ ముఖ్యంగా ఆ మీటింగ్లో కొన్ని డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఏంటంటే ఖమ్మం జిల్లా దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో ఏవైతే ఇంతకు ముందు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వంద వంద రెండు గ్రామాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ గ్రామాల్లో పుస్తకాలను అభివృద్ధి చేసేటందుకు తమ వంతు కార్యక్రమంగా నెలవారీ రోజు రెండు రూపాయలు పక్కకు పెట్టాలని ఉద్దేశంతో ఆ వచ్చిన డబ్బులను గ్రంథాలయానికి అభివృద్ధి చేసేటందుకు ప్రయత్నం చేయాలని కోదాటి నారాయణరావు గారు ఆ సమావేశంలో పిలుపునివ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కోదాటి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో సిటీ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్గా పనిచేశారు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది తొంభై రెండులో ఏపీ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్గా అదేవిధంగా గ్రంథాలయ శాస్త్రంలో అంటే ఈ పబ్లిక్ లైబ్రరీలో కావచ్చు ప్రైవేట్ లైబ్రరీలో కావచ్చు వాటి సమస్యలపై పరిష్కరించేటందుకు వేసినటువంటి కమిటీలు ఏదైతే ఉన్నో ఎగ్బోటే కమిటీ కావచ్చు లేకపోతే బావిలాల కమిటీలు ఈ కమిటీలో మెంబర్గా ఉన్నారు అదేవిధంగా వీరు సహకార సంఘంలో కావచ్చు లేకపోతే స్వాతంత్రోద్యమ సంఘంలో స్వాతంత్రోద్యమంలో కావచ్చు ఖాదీ మూమెంట్లో కానీ వీళ్ళ సేవలు వీళ్ళ కట్టలేనివి అందుకని కోదాటి నారాయణరావు గారి గురించి నేను చెప్పేది ఏంటంటే కోదాటి నారాయణరావు గారు గ్రంథాల ఉద్యమంలో సహకార ఉద్యమంలో మల్టిపుల్ డిసి అంటే వివిధ బహుముఖ ప్రాజ్ఞాశాలు అని చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంది ఈ ఈ తెలంగాణలో గొప్పగా చెప్పబడినటువంటి వైతాళికుల్లో మొట్టమొదటి స్థానం అయితే నా దృష్టిలో మన కోదాటి నారాయణరావు గారికే దక్కుదని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ఇంకొక వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తి వట్టికోట అలవార్ స్వామి వీరు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో జన్మించడం జరిగింది పదకొండేళ్ల ప్రాయంలోనే వాళ్ళ తండ్రి గారు చనిపోతే వాళ్ళ ప్రాంతమైనటువంటి వాళ్ళ పుట్టు ప్రాంతమైనటువంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మాధవరం అంటే మాధారం శాలిగౌరవరం మండలంలో సూర్యాపేట గ్రామ సూర్యాపేట జిల్లాలో ఉంది అక్కడి నుంచి నకరేకల్కు బ్రతకడానికి వాళ్ళ గురువుతో పాటు లక్ష్మీ నరసింహ శాస్త్రి గారు వాళ్ళ గురువుతో పాటు వచ్చి నకరికల్లో వారికి అన్నం వండి పెడుతూ ఆ తర్వాత సూర్యాపేటకు బదిలీ అయితే వాళ్ళ టీచర్కి సూర్యాపేటకు వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ గురువు గారికి అన్నం వండి పెడుతూ హోటల్లో పనిచేస్తూ రోజు గ్రంథాలయానికి దాదాపు ఎక్కువ టైం దొరికితే రెండు నుంచి మూడు గంటలు ఆ గ్రంథాలయంలో టైం స్పెండ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు రాను రాను వద్ద గ్రంథాలయం ఉన్నటువంటి పుస్తకాలన్నీ చదివి విజ్ఞానాన్ని ఆర్జించుకొని దాంట్లో తను చదవగా మిగిలిన పుస్తకాలు అంటే తన మొత్తం వచ్చినటువంటి శాలరీ ఏదైతే హోటల్లో పనిచేసినటువంటి శాలరీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒక పది పర్సెంట్ మాత్రమే తను తిండికి బట్టలకు ఉంచుకునేది రిమైనింగ్ నైంటీ పర్సెంట్ మొత్తం పుస్తకాలు కొనేటువంటి వాళ్ళు ఆ రిమైనింగ్ తొంభై పర్సెంట్ తొంభై పర్సెంట్ కొనేటువంటి పుస్తకాలు ఏదైతే ఉందో తను చదివిన తర్వాత ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకా సూర్యాపేటలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశన గ్రంథాలయానికి డొనేట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా సూర్యాపేటలో వామన నాయక్ గారు ఆంధ్ర మహాసభ ఆంధ్ర మహాసభ నిజాం ఆంధ్ర రెండవ మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు వామన నాయక్ గారు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ఫసలలి ఆర్డర్ ప్రకార
ఫర్మానా తీసుకొస్తే దానికి అప్పుడున్నటువంటి మాడపాటి హనుమంతరావు గారు హైకోర్టులో కేసు వేసి దాన్ని గెలిచి దాని తర్వాత మీటింగ్ ఇస్తా మీటింగ్ చేయడం జరిగింది దీన్ని అదేవిధంగా మనకు ఈ గ్రంథాలయాల మీద రహ దక్కన్ బహదూర్ అయినటువంటి ఉర్దూ పత్రిక తీవ్రంగా విమర్శ గ్రంథాలయాల వల్ల రేపు వాళ్ళు నిజాం ప్రభుత్వంపై తిరగపడే అవకాశం ఉందనేటువంటి వీరు దాంట్లో తప్పుడుగా ప్రచారం చేసే గ్రంథాలయాలను పెట్టనివ్వకుండా తీవ్ర ప్రయత్నం అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దానికి పోటీగా మన గోలకొండ పత్రిక సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు అద్భుతమైన గ్రంథాలయాల్లో ఉండి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని గ్రంథాలయాన్ని నిర్మించాలని గ్రంథాలయం ఉన్న ప్రజలకు అక్షరాస్యత వస్తుందని వాళ్ళ యొక్క విజ్ఞానం పెరుగుతుందని ఈ దేశానికి రేపు వాళ్ళు పెరిగే పౌరులుగా తయారవుతారని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారి గోల్కొండ పత్రికలో ఎడిటోరియల్లో చాలా రావడం జరిగింది అదేవిధంగా మన ఒటికోట అల్వార్ స్వామి గారు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు వారి యొక్క పేరు ఎందుకు అంత ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో మారుమోగుతుందంటే వారు తినేటందుకు తిండి లేకపోయినా సరే పుస్తకాలను బుట్టల్లో పెట్టుకొని సైకిల్ మీద పెట్టుకొని ప్రతి పల్లె పల్లెకు పోయి విజ్ఞానాన్ని ప్రజలకు అందించేటువంటి గొప్ప వ్యక్తి వాళ్ళు చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ బుట్టల్లో పెట్టి తీసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ పక్క రాష్ట్రం కావచ్చు ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ప్రజల వద్దకే పాలన అయినటువంటి ఒక గొప్ప నినాదం తీసుకుపోయినారు దానికి ఆ రోజు ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ ముందు తరం వాళ్ళు చేసినటువంటి వాళ్ళ విజ్ఞాన సమాచారాన్ని ప్రజల వద్దకే చెంత చెంతకు తీసుకుపోవడం అనేటువంటి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అని నా ఉద్దేశం అదేవిధంగా వీరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు మరణానంతరం దేశోద్ధారక గ్రంథాలయ గ్రంథమాలను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ముప్పై ఐదు పుస్తకాలు దాదాపు పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలోనే అనా గ్రంథమాల హైదరాబాద్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది వీరు కల్వకుంట్ల చంద్రసేన్ గుప్తా గారి ఆధ్వర్యంలో దాన్ని రన్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్లో వారు జైలుకి వెళ్ళి వివిధ వివిధ జైళ్ళలో అంటే గుల్బర్గాలో కావచ్చు సంగారెడ్డి కావచ్చు హైదరాబాద్లో కానీ దాదాపు ఏడు సంవత్సరాల పాటు దాశరథితోటి వాళ్ళు జైల్లో ఉండడం జరిగింది దాశరథి గారు వీరి మీదే ఉన్నటువంటి ప్రేమతో వారికి అగ్నిధార అనేటువంటి కావ్యాన్ని గ్రంథాన్ని కూడా వీరికి ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అదే అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే కోదాటి గారితోటి వీరికి పరిచయం ఏర్పడిందో ఆ రోజు నుంచి మన ఒట్టికోట అల్వార్ స్వామి యొక్క నిజంగా జీవితంలో గొప్ప మార్పు వచ్చింది అనుకో ఎందుకంటే వారు గ్రంథాలయం మీద గ్రంథాలయాల మీద ఎక్కువ ప్రభావితం చేసేటందుకు గ్రంథాలయాలను అభివృద్ధి చెంది చేసేటందుకు గ్రంథాలయాన్ని నిర్మించేటందుకు చాలా ప్రయత్నం చేశారని చెప్పుకోవచ్చు వీరి ద్వారానే వీరు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారి గోల్కొండ పత్రికలో ప్రూఫ్ రీడర్గా చేయడం జరుగుద్ది ఒట్టికోట అల్వార్ స్వామి గారు వారు కొన్ని పుస్తకాలు రాశారు దాంట్లో ప్రజల మంచి పీపుల్స్ మ్యాన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ గంగు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దాని తర్వాతకి కొన్ని వ్యాసాలు అసంపూర్ణ నవల్ అది కొన్ని వ్యాసాలు కూడా రాశారు జైలు లోపల రామప్ప రభస అదేవిధంగా వీరు ఎందుకు కోదాటి గారితో బాగా దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయనంటే ఎనిమిదో నాకు తెలుసు ఎన్నో ఆంధ్ర మహాసభ అనుకుంటాను ఎన్నో ఆంధ్ర మహాసభలో వేర్పడినటువంటి భేదాభిప్రాయాలను తీసేటందుకు జరిగిన ప్రయత్నంలో కోదాటి గారికి వీరికి బాగా సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ రోజు నుంచి కోదాటి గారితో మంచి పరిచయం గోల్కొండ పత్రికలో పనిచేసేటందుకు అదేవిధంగా వీరు రావి నారాయణ రెడ్డి గారికి బాగా బాగా రావి నారాయణ రెడ్డి గారి యొక్క భావాలు వీరికి బాగా నచ్చడం వలన భువనగిరిలో జరిగినటువంటి ఆంధ్ర మహాసభలో వీరు రావి రావి నారాయణ రెడ్డికి దగ్గరై ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్టు పార్టీలో కానీ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో కానీ చేరి పనిచేయడం జరిగింది ఇది ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి లైబ్రరీ మూమెంట్ ఆ తర్వాతకి దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి లైబ్రరీ అసోసియేషన్స్ గురించి మనం ఒకసారి చర్చించుకుందాం ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది నాడు దీని యొక్క ఈ సెప్టెంబర్ పదమూడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ఈ ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేయబడిందో ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ కలకత్తాలో జరిగింది దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఫస్ట్ ఆ సెప్టెంబర్లో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో కలకత్తాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడి దాని తర్వాతకి దాని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఢిల్లీకి న్యూ ఢిల్లీకి మారవడం జరిగింది అదేవిధంగా దీనికి ఫౌండర్ చైర్మన్ గారు ఏసీ ఓల్నర్ వైస్ చైర్మన్ ఎంఓ థామస్ సెక్రటరీగా అసదుల్లా గారు నాడు ఫౌండర్ చైర్మన్గా సెక్రటరీగా వీళ్ళందరూ వీరి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఐఎల్ఏ ప్రస్తుతం ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ చైర్మన్గా ప్రొఫెసర్ షాబాత్ హుస్సేన్ గారు బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఈ ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏది భారతదేశంలో ఉన్
అప్గ్రేడ్ ఎన్హాన్స్ చేసేటందుకు లైబ్రరీలను రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్ వైపు నడిపించేటందుకు లైబ్రరీలను అప్లిఫ్ట్మెంట్ చేసేటందుకు ఈ ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పవచ్చు అయితే ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ కొన్ని అవార్డ్స్లను ప్రకటిస్తూ ఉంది కంపల్సరీ రేపు మనకు వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్లలో ఈ అవార్డ్స్ నుంచి అడగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది పివి వర్గీస్ బెస్ట్ ఆర్టికల్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఐఎల్ఏ బుల్టెన్ ఐఎల్ఏ బుల్టెన్లో ఎవరైతే బెస్ట్ ఆర్టికల్ పబ్లిష్ చేస్తారో పివి వర్గీస్ అవార్డు రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఐఎల్ఏ వేదనాయకి అవార్డు బెస్ట్ ఉమెన్ బిఎల్ఎస్సి స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది పిఎన్ కౌల ఎండోమెంట్ అవార్డు బెస్ట్ లైబ్రరీ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో బెస్ట్ లైబ్రరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఐఎల్ఏ తరఫున ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అబ్బూలి అబ్బూరి షియాలీ రీసెర్చ్ అవార్డు ఇది ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ ఇయర్ రీసెర్చ్లో మంచి రీసెర్చ్ చేసిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే బెస్ట్ రీసెర్చ్ ఎవరైతే చేసిన వాళ్ళు లైఫ్ సైన్స్ ఫీల్డ్లో ఐఎల్ఏ వాళ్ళు ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది చెప్పాను ముందే ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది ఐఎల్ఏ ఏంటిది ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ది లైబ్రరీస్ అండ్ లైబ్రేరియన్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ ది లైబ్రరీస్ అంటే లైబ్రరీకు అప్లిఫ్ట్మెంట్ చేసుకోవడం కోసం నాలెడ్జ్ డెవలప్మెంట్ చేసేటందుకు అంటే వర్క్షాప్లు కావచ్చు సెమినార్స్ కావచ్చు కండక్ట్ చేసేటందుకు వాళ్ళకి వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటందుకు అదేవిధంగా లైబ్రరీ యొక్క స్టేటస్ ఇంప్రూవ్ చేసేటందుకు ఈ ఐఎల్ఏ యొక్క ముఖ్య విధి అదేవిధంగా ప్రమోషన్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ అండ్ లై లైబ్రరీ సైన్స్లో అంటే లైబ్రరీ ఓరియంట్లో వివిధ ఫీల్డ్లలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేసేటందుకు ప్రయత్నం అదేవిధంగా వివిధ వివిధ నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైతే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్లో వాటితోటి కోఆపరేషన్ చేస్తూ సిమిలర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏదైతే వాటితో కలిసి పనిచేసేటమే ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఐఎల్ఏ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అదేవిధంగా ఐఎల్ఏ నుంచి కొన్ని పబ్లికేషన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అవి ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ న్యూస్ లెటర్ ఇట్స్ ఎ మంత్లీ అదేవిధంగా ఇండియన్ జనరల్ ఆఫ్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ ఇట్స్ ఎ క్వార్టర్లీ విచ్ ఈజ్ అఫీషియల్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ఐఎల్ఏ అండ్ దిస్ జనరల్ కవర్స్ ద డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ అండ్ ఈ ఐఎల్ఏ స్టార్టెడ్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ ద జనరల్ ఇష్యూడ్ క్వార్టర్లీ పబ్లికేషన్ ఐజిఎల్ఏ ద ప్యూర్ రివ్యూడ్ జనరల్ దట్ పబ్లికేషన్ హై క్వాలిటీ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ది లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ దెన్ నెక్స్ట్ ఐఎస్లిక్ ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్పెషల్ లైబ్రరీస్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అట్ కలకటా uh the main intention of the this uh, association is to train the special librarians uh, uh, just uh, last class we discussed what is the special libraries and what is the intention of the uh, what based on they selected as the special libraries the patterns and resources the based on that ieslic is um, training to the librarians and is conducting workshops and it's a mainly non profit organization the main headquarter is which is located at kolkata and then the indian association of special libraries uh, the first president is uh, mr j shah and the first honorary general secretary uh, first president is uh, dr hora sorry dr hora is first president uh, mr ja shah is the first honorary secretary for the ieslic ieslic Uh, as usually ila whatever the awards is uh, providing isli also providing it was around four the first one is uh, uh, professor prabir rai choudhury and uh, mrs amita rai choudhury isli best lis teacher for the award since 2008 nunchi ee award ni vadam jarugutundi idi memory of the and the memorial of the rai choudhury memorial and isli has instituted the national level award shrimati satyavati and professor en raju ieslic was the best young lis teacher in india as award this is also giving from the 2008 is sponsored by professor en raju garu retired professor department of usmania university and another one is uh, national level uh, professor ak mukherjee ak mukherjee lifetime uh, uh, lifetime retired librarian uh, lifetime achievement award for the retired librarian uh, this uh, uh award also is giving uh, since 2008 sponsored by ak mukherjee ji and uh, another one is uh, national level uh, sm ganguli ieslic award for the best librarian in the year since 2000 ee samacharam prati samacharam lo best librarian evaro variki ee award ivadam jarugutundi best librarian award uh, that is by the ganguli garu peru idu ivadam jarugutundi uh, it was around 2000 uh, 1993 నుంచి ఇది ఇవ్వడం ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనదర్ వన్ నేషనల్ లెవెల్ ఐఎస్లిక్ రంగనాథన్ మెడల్ ఫర్ ది 
best article which is published in ISLIC bulletin or ISLIC publication whatever it may be. A publication low which is the best article key like with the uh, ISLIC conduct just not to the seminar low gani. Uh, the proceeding seminar proceeding ka, conference proceeding and publication just not to the best article key about the other than the other than the other all India conference, I just like all India, all India conference, Banaras Hindu University, the other one, 2017. That is the SLIP, C L I P, L I P. Actually, Chartered Institute of Library and Information Professional 2002, the main intention. This is the uh, earlier name is Library Association, which uh, by uh, uh, Library Association. At two, 1977, it was located at uh, British, I mean uh, London. I think Kudu Rojal Tarvatki, up to 2002, work library association, Chana Stranga Panjasin, the Dan Tarvatki, E. C. I. L. I. P. Toni Kalkoni, then L. I. L. A. The inflow major L. A. U. K. Usually, L. A. U. K. and Japan under the Library Association U. K. After 2002, low, E. A chartered Institute of Library and Information Professionals and Association which merge Silip Gar Avadan Jarigindi. Then Lo Ipudu Padamudu Vela Nalgunda Debay member Lu as an today and May 2014 Varku. Then Lo E Silip Lo around 180 countries they are member in the Silip. The Chartered Institute of the uh, UK, the funded 1870s and uh, just, I, just I told you know uh, 1877 low uh, Library Association UK established in the Dan Tarvatki LA UK and Silip Rendical P. Silip Garavadan Jarigindi. Other than the publication, even publication from 1899 to 2002 work, the Library Association is published monthly journal. One another one is Library Association record, the third one is since 2002, whenever the SILIP is come to the screen, the SILIP is has published library and information updates. Then another one is ALA, American Library Association. Uh, it was established in 1876. The American Library Association is the oldest and largest association library association in the world. It was founded in October 6, 1876 during the a uh, continental exposition in the Philadelphia. Philadelphia lo then yaka main headquarters on the to provide the leadership. Then main intention, ALA yaka main intention, uh, intention is to provide the leadership for the development and promotion and improvement of the library and information science professionals and library information science subject. The, the main intention is ALA. Adavidanga, the American Library Association is the oldest and uh, uh, largest uh, association then we are discussing about the after ALA <coughs> ASLIP, Association of Special Library Information Centers. Actually, it was established in 1924. Uh, it was established at 1924, and later, uh, <coughs> the, uh, that later the name was changed. Uh, Institute of uh, Sp Special Information Management, Special Information Management, and which is located at Britain. Then afterwards, SAS, and we are discussing about the later IFLA also, Indian Federation of Library Association, sorry, International Federation of Library Association and Institutions, which was established in 1927. The, the first establishing uh, place is, which is located in Scotland, uh, Netherlands, later uh, Scotland, later the education, uh, the headquarters was changed into the uh, Edinburgh. Uh, earlier it was Edinburgh. Later the, the, this particular institution was changed into the Netherlands. Uh, right? We can say the Hague, which is located Hague. What is the intention of the IFLA, Indian Federation of Library Association? What are the core programs? Uh, uh, UAP, Universal Availability of Publication, and UBC, Universal Bibliographical Control. Then PAC, Preservation of Conservation of Material, and another one is. 
థర్డ్ వరల్డ్ లైబ్రేరియన్షిప్ ఎవరైతే థర్డ్ వరల్డ్ అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు యంగ్ లైబ్రేరియన్షిప్ వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసేటందుకు ఈ ఇఫ్లా ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంది ఇయర్ ఇయర్ అంటే సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళకి ఇస్తూ ప్లస్ వాళ్ళకి ఈ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్లో ఎక్స్పర్ట్ అయ్యేటందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది అదేవిధంగా మనం ఒకసారి కనుక ఏఎల్ఏ గురించి చర్చించుకున్నట్లయితే భారతదేశ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంఘాల్లో కంటే కూడా అది పురాతనమైన సంఘం అని చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ సంఘంలో అంటే ముఖ్యంగా ఏదైతే ఈ అమెరికన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ కానీ లేకపోతే ఈ దాని నుంచి వచ్చినటువంటి వివిధ సంఘాలు ఏదైతేనో ఏసీఆర్లో కానీ అంటే క్యాటలాగ్కి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో ఆ సంఘం నుంచి అటువంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఆ క్యాటలాగ్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒకసారి కనుక మనం స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఒక రెండు మూడు లైబ్రరీల గురించి కొంచెం బ్రీఫ్గా ఎక్కువ డిస్కస్ చేద్దామన్న చేద్దాం దాంట్లో ముందు ముందుది అసఫియా స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ మనం ఎర్లియర్ క్లాస్లో చదువుకున్నాం ఎయిటీన్ నైంటీ వన్లో ఏర్పాటు చేయబడేటువంటి అసఫియా స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ దీంట్లో లక్షల సంఖ్యలో ఒకప్పుడు పుస్తకాలు ఉన్నమాట వాస్తవమే అదేవిధంగా దానికోసము ఒక దాదాపు ఆ రోజుల్లోనే ఇరవై రెండు నుంచి ముప్పై మంది లైబ్రరీస్ పనిచేస్తూ ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే దాని అభివృద్ధి కొరకు అంటే ఎవరెవరి పీరియడ్లో అది ఎంతెంత స్థాయి అభివృద్ధి చెందింది బురుగుల రామకృష్ణారావు గారి పీరియడ్లో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది దాని సురవ సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే రావు బౌద్ధుడు వెంకట్రామ్ రెడ్డి గారు కానీ ఏ విధంగా ఆ గ్రంథాలయాల అభివృద్ధి కోసం కృషి చేశారు ఏం సంగతి అనేది ఒకసారి కనుక చర్చించుకున్నట్లయితే రీసెంట్గా ఈ శ్రీకృష్ణదేవర ఆంధ్ర భాషా నిలయం కావచ్చు లేకపోతే ఆంధ్ర మన రాజరాజ నరేంద్ర ఆంధ్ర భాషా నిలయం కావచ్చు అదేవిధంగా మన అది ఆ సూర్యాపేట ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశని లేకపోతే ఖమ్మం ఉన్నటువంటి ఈ గ్రంథాలయాలు కావచ్చు ఈ గ్రంథాలయాలు ఏదైతుందో దీనికి సేవ చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తులుగా చెప్పుకోబడుతున్నటువంటి మాడపాటి హనుమంతరావు గారు అదేవిధంగా సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు రావుచెట్టు రంగారావు కోదాటి నారాయణరావు గారు ఒట్టికోట అల్వార్ స్వామి అదేవిధంగా కో మన గొప్ప వ్యక్తిగా చెప్పుకోండి ఈ వ్యక్తులు ఎవరైతే సుగ్గుల సుగ్గుల లక్ష్మయ్య అనంతగుప్త గారు అదేవిధంగా ఆ భువనగిరి లక్ష్మీనరసాయి గారు వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా తమ యొక్క ఆస్త స్వప్రయోజనాలను పక్క పెట్టి తమ యొక్క సొంత పనులను పక్క పెట్టి తమ యొక్క ఆస్తులను కూడా అమ్ముకుని గ్రంథాలయాల కోసం సేవ చేయడం జరిగింది ఉదాహరణకు మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను బాల సరస్వతి ఆంధ్ర భాషా నిలయంలో ఒక హాల్ రీడింగ్ హాల్ కొరకు పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒక వాస్తవం హిందూ ధర్మ హిందూ ధర్మ సంస్థ అయినటువంటి వాళ్ళు ఈ హాల్లో ఈ హాల్ మాది మేము దీంట్లో చదువుకోవడానికి మాకు ప్లేస్ ఇవ్వండి బాల సరస్వతి గ్రంథాలయం వారిని మన అప్పుడు ఉన్నటువంటి కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వరరావు గారిని అడిగితే వారు ఓకే చదువుకోండి అని చెప్పేసి అన్నారు సో వారు ఎవరు రాక ఆ బాల సరస్వతి గ్రంథాలను చదువుకోక అది ఉట్టినే ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఊరికే ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అంటే ఈ సర్వీసెస్ ఉపయోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో బాల సరస్వతి ఆంధ్ర భాష నిలయం వాళ్ళు దాన్ని ఆక్యుపై అంటే తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ సంస్థ వాళ్ళు ఆ ధ్యాన సంస్థ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇది మా ప్లేసు మీరెవరు తీసుకోవడానికి వీల్లేదని దాన్ని ఆక్యుపై చేస్తే ఆ రోజు మాడపాటి హనుమంతరావు గారు కోదాటి నారాయణరావు గారు అదేవిధంగా అప్పుడు ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఎదురు నిలిచి వాళ్ళతో కొట్లాడి ఇది గ్రంథాలయానికి సంబంధించినటువంటి ప్లేసు దీన్ని గ్రంథాలయాలకే సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ప్రయత్నం జరిగిందని అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఐ థింక్ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు అనుకుంటాను భీమానాంధ్ర భాషా నిలయం ఏర్పాటు చేసినటువంటి కొండ వెంకటరంగారెడ్డి గారి ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసినప్పుడు దానికోసం కొండ వెంకటరెడ్డి గారు దాదాపు పది నుంచి పదిహేను ఎకరాల భూమి ఆ యొక్క గ్రంథాలయానికి రాసివ్వడం జరిగింది ఉన్న రోజులు అంటే మాక్సిమం దాని నుంచి వచ్చిన ఆదాయంతో గ్రంథాలయం నడిచింది కొద్ది రోజుల తర్వాతకి చందాల యాజ్ ఇట్ఈస్గా చందాలు వసూలు చేయడం దాని గ్రంథాలయానికి అభివృద్ధి చేయడం కోసం అదేవిధంగా మరి భిక్ష గ్రంథాలయ భిక్ష ఏర్పాటు చేసుకొని గ్రంథాలయ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేశారు దీంట్లో మీకు ఇంకొక విషయం ఏంటిదంటే కోదాటి నారాయణరావు కోదాటి నారాయణరావు గురించి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సూర్యాపేటలో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలయం ఏదైతే ఉందో ఆంధ్ర విజ్ఞాన ప్రకాశని కొన్ని రోజుల తర్వాతకి అది ఎక్కువ మంది యూజర్స్ వచ్చేసరికల్లా అది ఎక్కువ దానికి కెపాసిటీ సరిపోకపోవడం వల్ల దాని గ్రంథాలయాన్ని అభివృద్ధి చేసేటువంటి క్రమంలో 
వారు ఏం చేశారంటే గ్రంథాలయాన్ని అభివృద్ధి చే కొత్త బిల్డింగ్ ఏర్పాటు చేసేటందుకు చందాలు వసూలు చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు వచ్చినటువంటి మూడు వందల రూపాయలతో ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి రూమ్ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ గానుగ తీసేటువంటి నూనె మిల్లు ఉంటుంది దాని పక్కన బట్టి దాన్ని కొని ఆ దాంట్లోకి షిఫ్ట్ అవుతారు అయినా కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వెలుతురు లేక ఈ సమస్యల వల్ల వాళ్ళు ఏం చేశారు తనతో పాటు మిత్రుడుగా ఉన్నటువంటి కోదాటి నారాయణ రావుతో పాటు ఇద్దరు మిత్రుడు ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తారు ఒకరు జనగాం నుంచి ఇంకొకరు భువనగిరి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తారు వారి యొక్క డిస్క్రిషన్ ఫండ్ నుంచి ఆరు వేల రూపాయలు ఒకసారి ఐదు వేల రూపాయలు ఒకసారి ఆ డబ్బులను వాళ్ళు డిస్క్రిషన్ ఫండ్ నుంచి తీసి ఆ సూర్యాపేట లైబ్రరీ కొత్త బిల్డింగ్ కట్టడం జరుగుతుంది దాన్ని ప్రారంభోత్సవానికి మాడపాట హనుమంతరావు గారు ఇక్కడైతే ఏ విధంగా సూర్యాపేట గ్రంథాలయానికి విజ్ఞాన ప్రకాశానికి ప్రయత్నం చేశారో అదేవిధంగా మన ఖమ్మం విజ్ఞానానికి ఖమ్మం విజ్ఞాన గ్రంథాలయానికి ప్రయత్నం చేశారు అదేవిధంగా బాల సరస్వతి ఆంధ్ర భాష వారు ఎక్కడ పోయినా కూడా తమ గ్రంథాలయాల అభివృద్ధి కోసం తను ప్రయత్నం చేశారు అదేవిధంగా స్పెషల్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ మళ్ళీ అసోసియేషన్ కనుక ఒకసారి వచ్చినట్లయితే స్పెషల్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ విచ్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ యూ యుఎస్ఏ ఇది స్పెషల్ లైబ్రరీకి సంబంధించినటువంటి సెమినార్స్ కానీ అదేవిధంగా వర్క్షాప్స్ కానీ అదేవిధంగా ట్రైనింగ్స్ కానీ ఎవరికి లైబ్రరీ ప్రొఫెషనల్ స్పెషల్ లైబ్రరీలో పనిచేసేటువంటి లైబ్రరీన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్స్ సెమినార్స్ కనుకంటే దాని యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే టు అప్లిప్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషన్ టు ట్రైన్ ద లైబ్రరీ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ ఎట్ ద ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ టు ఎన్లైటన్ టు ఎన్లైట్ ద లైబ్రరీ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ లైబ్రరీ సైన్స్ ప్రొఫెషన్ దాని యొక్క స్పెషల్ లైబ్రరీ అంటే ఈ ఎస్ఎల్ఏ యొక్క ఈ ఎస్ఎల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదేవిధంగా ఆస్లిప్ అని ఇవాళ చెప్పుకున్నాం నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని చెప్పిన దాని నుంచి కూడా కొన్ని జర్నల్స్ రావడం జరిగింది ఐస్లిప్ మన ఐస్లిప్ బులెటిన్ ఐస్లిప్ న్యూ న్యూస్ లెటర్ రావడం జరిగింది అంటే ఈ స్పెషల్ లైబ్రరీస్కి సంబంధించి ఏవైతే ఇప్పుడు అంటే స్పెషల్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ అయితే ఏ విధంగా నైన్టీన్ నాట్ నైన్ ఈ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ వీటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం స్పెషల్ లైబ్రరీస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి లైబ్రరీ ప్రొఫెషన్ డెవలప్ చేసేటందుకు ప్రయత్నం చేయడం అదేవిధంగా లైబ్రరీ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్స్కు ట్రైనింగ్ అని కానీ కాన్ఫరెన్సులు కానీ లేకపోతే అప్ టు డేట్ నాలెడ్జ్ ఉండేటందుకు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లైబ్రరీ ఫౌండేషన్ గురించి ఇక్కడ ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లైబ్రరీ ఫౌండేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారి పేరే పెట్టడం జరిగిందనంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అంటే అప్పటికే ఆయన బై సెంటరీ అంటే రెండు వందల సంవత్సరాలు కావడం ఒకటి రెండేది అదే సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది డెబ్బై రెండులో ఇయర్ ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఇయర్ వస్తుంది అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఇయర్ వస్తూ ఉంది దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే బుక్స్ ఫర్ ఆల్ దట్ మీన్స్ నాలెడ్జ్ టు ఆల్ అయితే ఎందుకు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ పేరు మీద ఎస్టాబ్లిష్ చేసినంటే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు వాళ్ళు మామూలుగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి పరిభాషలో చెప్పాలంటే దళిత బీసీ మధ్యతరగతి లేకపోతే అందరికీ చదువు నేర్పేటందుకు వారు విపరీతమైనటువంటి కృషి చేసినారు అందుకనే వారి పేరు మీద వారు ఆ రోజు చేసినటువంటి సేవకు గుర్తుగా ఏందనంటే ఈ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లైబ్రరీ ఫౌండేషన్కు వారు పేరు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లైబ్రరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ ఫండ్ మొత్తం కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రావడం జరుగుతుంది ఈ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లైబ్రరీ ఫౌండేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ లైబ్రరీస్కు ఫండ్ ఇవ్వడం ఎట్లాంటి ఫండ్ బిల్డింగ్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఫర్నిచర్స్ కావచ్చు లేకపోతే దాని డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన వర్క్షాప్లు పెట్టుకుంటానా సెమినార్లు పెట్టుకుంటానా దానికి సంబంధించినటువంటి ఫండ్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది కానీ ఈ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లైబ్రరీ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు రాష్ట్రంలో అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాలతోటి అదేవిధంగా వివిధ ఐ మీన్ కాంటెంట్ తోటి కలిసి పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఇంకోటి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ లైబ్రరీ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఇప్పటివరకు దాదాపు అంటే మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి రీసెంట్గా చూసుకున్నట్లయితే గత సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను ప్రాంతానికి రెండు కోట్ల రూపాయలు సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీ కోటి కేటాయించడం జరిగింది దాని గ్రంథాల అభివృద్ధి కోసం ఆ తర్వాతకి మెదక్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు రెండు కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది అదేవిధంగా వంద సంవత్సరాలు దాటిన గ్రంథాలయాలకు య
అడిగినట్లయితే ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది అన్నిటి ఆస్కారం ఉంది అదేవిధంగా ఇన్స్టాక్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దీన్ని నిస్కేర్గా పిలువబడుతుంది ఇన్స్టాక్ ప్లస్ నిస్కామ్ ఈ రెండు సంస్థలు కలిపి ఇన్స్టాక్ ఇండియన్ నేషనల్ సైంటిఫిక్ డాక్యుమెంటేషన్ సెంటర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఈ రెండు కలిపి నిస్కేర్గా ఎన్ఐఎస్ నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ రిసోర్సెస్ వీధి మొత్తం ఒక ఈ రెండు మెర్జ్ చేసి నిస్కేర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అయితే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అదేవిధంగా సైంటిఫిక్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సైంటిఫిక్ ప్రొఫెషనల్స్కి రీసెర్చర్స్కి అదేవిధంగా సైంటిస్ట్లకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీటికి సంబంధించినటువంటి మనం ఒకసారి దీనికంటే ముందు ఇన్స్టాక్ గురించి చర్చించుకుని అయితే ఇండియన్ నేషనల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ డాక్యుమెంటేషన్ సెంటర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడ్డదో దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం లాంగ్వేజెస్ని మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫోర్టీన్ లాంగ్వేజెస్లో ట్రాన్స్లేషన్ చేసినట్టు ఆఫ్ స్టాక్స్ అక్కడ ఇన్స్టాక్లో మాత్రమే దొరుకుతాయి ఇంకా ఎక్కడ దొరకబడవు దీని తర్వాతకి ఐఎన్బి ఇంటర్నేషనల్ బెబ్లోగ్రఫీలో మాత్రం దొరుకుతాయి ఇంకా ఎక్కడ దొరకబడవు ఆ తర్వాతకి ఈ ఆఫ్ స్టాక్కి సంబంధించినవి కావచ్చు ఇండెక్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు లేకపోతే సైంటిఫిక్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా సరే ఇన్స్టాక్ దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది దాని తర్వాతకి ఎప్పుడైతే నిస్కమ్ తోటి మెర్జ్ అయిందో నిస్కేర్ తోటి నిస్కేర్ కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్స్కి అంటే ఈ లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్స్కి అదేవిధంగా లైబ్రరీ సైన్స్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ప్రొఫెషనల్స్కి వాళ్ళ యొక్క అంటే పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే టు ప్రొవైడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది పర్టికులర్ నీడీ పీపుల్ నీడీ ఏంటి ఏంటి ఇది అక్కడ వాళ్ళ ప్యాటర్న్ వాళ్ళ పేరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రొఫెషనల్స్ యొక్క అవసరాన్ని రిక్వైర్మెంట్ను తీసేటందుకు చేసే ప్రయత్నమే నిస్కేర్ చేస్తాం దీని తర్వాతకి డెసిడాక్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిఫెన్స్ డిఫెన్స్కి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ సెంటర్ ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఎర్లియర్ ఇట్స్ ఏ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది డిఆర్డిఓ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే డిఫెన్స్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే డిఆర్డిఓ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఆ లైబ్రరీస్కి లైబ్రరీ ప్రొఫెషనల్ డిఆర్డిఓలో ఉన్నటువంటి సైంటిస్ట్లకి రీసెర్చర్స్కి అదేవిధంగా దాంట్లో ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్కి అందరికీ డిఫెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఆల్ డిఎస్ఎల్ కావచ్చు ఎస్ఏఎల్ కావచ్చు అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ల్యాబ్స్ ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బాధ్యత డెస్టాక్ మీద ఉంది డెస్టాక్ నుంచి డెస్టాక్ జనరల్స్ కొన్ని వస్తూ ఉన్నాయి బులెటిన్స్ అదేవిధంగా న్యూస్ లెటర్ వస్తూ ఉంది డెస్టాక్ సంబంధించినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరుగుతుంది అది డెన్సా కన్సూర్షియం కూడా ఉంది డిఫెన్స్ సంబంధించినటువంటి కన్సూర్షియం ఉంది అదేవిధంగా ఈ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఏమేమి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది అంటే డెస్టాక్ కరెంట్ అవర్నెస్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది ఎస్డిఏ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది ప్లస్ పిరియాడికల్ కాంటెంట్ అలర్ట్ సర్వీసెస్ కాంటెంట్ అలర్ట్ సర్వీసెస్ దాని తర్వాతకి పిరియాడికల్ డాక్యుమెంటేషన్ సర్వీసెస్ ఇండెక్సింగ్ సర్వీస్ అన్ని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఆ యొక్క డిఫెన్స్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది అదేవిధంగా ఈ డెస్డాక్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ల్యాబ్స్ ఉన్నాయో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ల్యాబ్స్ ఉన్నాయో కన్సూర్షియంలో వీళ్ళు కన్సూర్షియం ఆర్గనైజ్ చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ను దీంట్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్లు ఎవరైనా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఈ డెస్డాక్ యొక్క కన్సూర్షం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదేవిధంగా మనం ఒక్కసారి కనుక ఈ ఇన్స్టాక్ గురించి చర్చించినట్లయితే సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి జస్ట్ వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఇన్స్టాక్ నేస్కామ్ అండ్ డిస్కేర్ గురించి చర్చించుకునేటువంటి క్రమంలో ఏమేమి జర్నల్స్ దాంట్లో వస్తూ ఉన్నాయి ఐఎస్ క్లిక్ నుంచి ఐఎల్ఎస్ఏ ఏ విధంగా అయితే వస్తుందో ఇండియన్ సైన్స్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇండియన్ సైన్స్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్స్టాక్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది సైంటిఫిక్ సంబంధించినటువంటి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఏదైనా సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్స్టాక్లో ప్లస్ దాని తర్వాతకి మన అంటే ఐ మీన్ డిస్కేర్లో రావడం జరుగుతుంది ఐఎస్ లిక్ ఎడ్డియర్ మనం చర్చించుకున్నాం ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్పెషల్ లైబ్రరీస్ గురించి ఆ స్పెషల్ లైబ్రరీస్ గురించి చర్చించుకున్నటువంటి క్రమంలో కొన్ని న్యూస్ లెటర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి దాంట్లో న్యూస్ లెటర్స్ అండ్ బులెటన్ వస్తూ ఉంది దాంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పకూడ
అదే విధంగా రాజా రామ్మోరాయ్ లైబ్రరీ ఫౌండేషన్ గురించి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్స్ దాని తర్వాతకి ఎన్ని స్టేట్లలో ఈ ఇన్ఫో ఎన్ని ఎన్ని స్టేట్లలో ఆర్థికంగా వీటిని ఆదుకుంటా ఉంది వీటన్నిటినీ మనం ఒకసారి కనుక క్షుణ్ణంగా పరిశీలించినట్టయితే మీరు సొసైటీ పేపర్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టాపిక్ ఫౌండేషన్ ఫర్ లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ను సక్సెస్ఫుల్గా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఫైనల్గా ఇంకొకటి ఏంటంటే లైబ్రరీ మూమెంట్ గురించి చర్చించుకునేటప్పుడు కానీ ప్రామినెంట్ లైబ్రరీ గురించి చర్చించుకునేటప్పుడు కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న లైబ్రరీసు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి లైబ్రరీస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినట్లయితే మీరు ఎక్కువ విజయం సాధించేటందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ కార్యక్రమం మిగతా లెక్చర్ మిగతా నెక్స్ట్ టాపిక్లో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు గ్రంథాలయ ఉద్యమం గురించి గ్రంథాలయ ఉద్యమకారుల గురించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ జిల్లాల్లో గ్రంథాలయ గ్రంథాలయాల ఏర్పాటు కోసం కృషి చేసినటువంటి మహానుభావుల గురించి మా యొక్క యాస్పిరెంట్స్కి వివరించారు అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి గ్రంథాలయ సంఘాలు అదేవిధంగా విదేశాల్లో ఇంటర్నేషనల్ లైబ్రరీ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి కూడా మాకు మా యొక్క యాస్పిరెంట్స్కి ఈ యొక్క లైబ్రరీ సైన్స్ గురుకుల ప్రోగ్రామ్కి మంచిగా వచ్చి మీరు మా యొక్క గైడెన్స్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు థ్యాంక్ యూ